¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos los padres a la hora de decorar la habitación del bebé desde el punto de vista del Feng Shui? Ana Postigo, consultora experta en esta ciencia milenaria, nos ofrece algunas ideas para subsanarlos. Los errores más frecuentes que solemos cometer los padres siempre desde el punto de vista del Feng Shui, porque luego cada gusto es particular y cada persona va a tener una tendencia y eso es muy respetable, es que solemos apilar absolutamente todos los muebles contra la pared y dejar un montón de espacio libre en el centro. Compramos casas con muchos metros cuadrados y los metros cuadrados están en el centro de las habitaciones. No se viven, vamos a decirlo así. Y un cuarto de un bebé o de un niño tiene que ser un cuarto vivido, donde se viva, donde haya movimiento, haya energía yang, que es como nosotros le llamamos. Error que hay que subsanar es despegar esa cama en 21 centímetros, esa cuna en 21 centímetros de la pared, porque evitaremos las líneas de Harman que pueden perturbar ese niño mientras duerme. Otro error muy común que solemos cometer, que excepto cuando el niño es chiquitito y por una cuestión de ictericia, si el niño está amarillito, nos recomiendan ponerlo al sol, es sacar a ese niño de la influencia de la ventana. Lo podemos poner al sol y cuando ya no haya sol, retiramos al niño y lo ponemos otra vez en su ubicación correcta. Su ubicación correcta, para no cometer otro error, es sacarlo de la influencia de la puerta no esté con sus piececitos hacia la puerta y que no esté con su cabeza tampoco a una ventana. Tiene que estar dentro de ese dormitorio, de ese cuarto, ver la ubicación más correcta para ese niño, dándole el mayor resguardo y la mayor seguridad. Y eso lo vamos a conseguir no pies hacia la puerta, no pegado hacia la pared, no bajo la influencia de una ventana. Y a partir de ahí, dependiendo de la característica de esa habitación, tendremos que hacerlo de una forma coherente o como mejor podamos. Y otro error muy común que cometemos los padres es el de la pintura. Pensamos que con pintar de tonos pastel estamos pintando con colores neutros. No, los tonos pastel son colores claros, colores suaves, colores mucho más matados de tono que el tono fuerte habitual. Un tono neutro es un tono color piedra, color arena, blanco, blanco roto, hilo. Esos son los colores neutros que son los aconsejados desde el punto de vista del Feng Shui.